ഏവർക്കും ഹിഡൻ ഫാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ദിനം പ്രതി ചൂടിൻ്റെ അളവ് വൻ തോതിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സ്ഥിതി തുടർന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചൂട് താങ്ങാനാവാതെ നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാദി നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചൂടിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന ആറ് രാജ്യങ്ങളും അതുമൂലം അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇറാൻ ഇറാനിൽ ധാരാളം മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ചൂടടിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ വെയിൽ അടിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് മാസം ചൂടിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വെയിൽ അടിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ചൂട് കാറ്റിൽ ആവാസ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു മണൽക്കാറ്റ് വീശുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഈ മണൽക്കാറ്റ് വീശിയ ഗ്രാമങ്ങളിലെവിടെയും നമുക്ക് മണ്ണ് മാത്രമായിരുന്നു കാണുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഈ ചൂടുകാറ്റ് ഇറാനിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദ്യമായി പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ടർബട്ട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുകാറ്റ് വീശുകയുണ്ടായി ഈ ചൂടുകാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുളത്തിലിറങ്ങി ആ ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലുള്ള കാലിഫോർണിയയിലെ ഡെത്ത് വാലി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ധാരാളമായി വെയിലടിക്കാറുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു തവണ ഈ പ്രദേശത്ത് അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അളവിൽ ചൂടടിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ തീ പിടിച്ച് കത്തിയെരുവാൻ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ നാൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയും ആ പ്രദേശത്ത് ചൂടിൻ്റെ അളവ് വൻ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇതൊരു തമാശയെ കരുതിയ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ റോഡുകളിൽ മുട്ട പുരിക്കുന്നത് മുതൽ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ കുക്കീസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു തമാശയെ കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഓരോ നാളുകളും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കത്തിയെരുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചൂടിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന് അവിടെയുള്ള കാർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെ ചൂട് താങ്ങാനാവതെ കിച്ചൺ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഹനങ്ങൾ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതോടൊപ്പം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട കാറുകൾ മുതൽ വീടുകളിലെ ജനലുകൾ വരെ എല്ലാം ഉരുകി അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുമൂലം വളരെയധികം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ലണ്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലണ്ടനിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫീറ്റ് ഉയരത്തിൽ സ്കൈ സ്ക്രാപ്പർ എന്ന വലിയ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ച റാഫേൽ വിനോളി എന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുൻ ഭാഗം നോർത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റായ രീതിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വച്ചതുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുൻ ഭാഗം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള വെയിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റായി അത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായി ഏതാണ്ട് എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേൽ ചൂടായി അടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ആ ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകളെല്ലാം തന്നെ മെൽറ്റ് ആവുകയും കടകളിൽ മറ്റുമുള്ള മാറ്റുകളും കത്തുകയും ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൂലം നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും ചേർന്ന് തറയിൽ മുട്ടകൾ പൊരിച്ച് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള കണ്ണാടികൾ സൂര്യരക്ഷിമൽ പതിക്കാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിച്ച് ഈ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് കുവൈറ്റിൽ ധാരാളം മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ഹോട്ടസ്റ്റ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുലൈബിയാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ താപനില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലും ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടടിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പഴയ ടയർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ഏഴ് ബില്യൺ ടയറുകളാണ് ഒരു
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ അവിടെയുള്ള ചില ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചൂടിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയും ആ ചൂടിൽ അവിടെയുള്ള റോഡുകളിലെ ടാറുകളെല്ലാം ഒരുകി ആളുകൾക്ക് റോഡിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതും കൂടാതെ ഈ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളും ഒരുകി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കാട്ടുതീയുടെ ടൈം ലൈൻ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സെറ്റ് ചെയ്ത അയാളുടെ ക്യാമറ വരെയും ഒരുകി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയും ഉയർന്ന തോതിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് വെയിലടിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേൽ ചൂടടിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സമയം ഡൽഹിയിലുള്ള റോഡുകളെല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ ഉരുകി റോഡിൽ വരച്ച സേഫ്റ്റി ലൈൻ എല്ലാം തന്നെ ഉരുകി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രാജസ്ഥാനിൽ അൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേൽ വെയിലടിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം ബീഹാറിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുപത്തെട്ട് പേരോളമാണ് ചൂട് താങ്ങാനാവാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ബീഹാറിൽ ചൂട് അധികമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ആരും വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ തുടർന്നും ലോകം മുഴുവൻ ചൂട് അധികമായാൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞുമലകളെല്ലാം ഉരുകുകയും അതുവഴി കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ച് ലോകം മുഴുവനും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായി ചൂട് ഉയരുന്നതിന്റെ കാരണം ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുമുള്ള പുകയും മറ്റുമാണെങ്കിലും പ്രധാനമായും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു മരം മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറഞ്ഞത് പത്ത് വൃക്ഷത്തൈകളെങ്കിലും വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറ്റാം ഇതിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുപിടുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബ